आपल्याला बेसनचे लाडू म्हणलं की त्यासमोर दुसरे सर्व गोडाचे पदार्थ फिके वाटतात तर अशा बेसनच्या लाडूच्याच तोडीची पण बेसनच्या लाडूपेक्षाही चविष्ट आणि रवाळ अशी बर्फी आज आपण इथे बनवणार आहोत लग्नात जे आपल्याकडे आचारी येतात स्वयंपाक करण्यासाठी त्यांच्याकडून मी ही बर्फी शिकलेली आहे तर याची रेसिपी एकदम परफेक्ट आहे मी सांगते म्हणून ही बर्फी तुम्ही एकदा नक्की करून पहा हे बनवायला खूपच सोपी आहे आणि खायला एकदम टेस्टी चला तर मग अशा मस्त रवाळ आणि खुसखुशीत बर्फीच्या रेसिपीला सुरुवात करू त्यासाठी इथे आपण एक कढई घेतलेली आहे इथे आपण एका वाटीने एक वाटी वनस्पती तूप किंवा डालडा घेतलेला आहे तर तर मी सजेस्ट करेन की घरातली कोणतीही एखादी वाटी घेऊन त्या वाटीने सर्व साहित्य मोजून घ्या आणि ही बर्फी बनवण्यासाठी आपल्याला इथे डालडाच वापरायचा आहे कारण डालड्यामुळे जितकी ही बर्फी खुसखुशीत होते तेवढी तुपामुळे होत नाही डालडा वितळला की यामध्ये टाकू पाव वाटी बारीक रवा या सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देणार आहे तिथे चेक करू शकता सध्या आपल्या गॅसची फ्लेम मिडियम आहे तर मिडियम फ्लेमवर आपल्याला हा रवा जवळपास तीन ते साडेतीन मिनिट भाजून घ्यायचा आहे रव्याचा कलर अगदी थोडासा चेंज झाला पाहिजे या बर्फीमध्ये रव्याचा वापर केल्यामुळे ही बेसनची बर्फी छान रवाळ व्हायला मदत होते आता तीन ते साडेतीन मिनिटानंतर आपला रव्याचा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे तर आता आपण यामध्ये दोन वाटी बेसन टाकून घेऊ हे बेसन आपण मिडियम टू लो फ्लेमवर कंटिन्यू हलवत याचा कलर छान चेंज होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत सध्या आपण बेसन मिक्स केल्यानंतर हे थोडस घट्ट वाटेल पण बेसन जसं जसं भाजत जाईल तसं तसं हे मिश्रण पातळ पडायला लागेल इथे तुम्ही पाहू शकता जवळपास दहा मिनिट कंटिन्यू हलवल्यानंतर याचा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे आणि हे मिश्रण थोडं पातळही पडलेलं आहे कधी कधी काय होतं की बेसनचे लाडू कितीही चांगले केले तरीही ते खातेवेळी जिभेला चिकटतात त्यामुळे बेसनच्या लाडूला ही बर्फी एक चांगलं ऑप्शन आहे कारण ही बर्फी इतकी रवाळ आणि खुसखुशीत होते की तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळते आता आपण बेसन भाजायला सुरुवात करून जवळपास बारा मिनिटे झालेली आहेत आपलं बेसन छान गोल्डन ब्राऊन कलरवर भाजून झालेलं आहे आपल्याला इतपत बेसन भाजून घ्यायचं आहे आता यामध्ये आपण खवा टाकून घेऊ इथे आपण दोन वाटी बेसनसाठी एक वाटी खवा घेतलेला आहे तुम्हाला जर जास्ती खवा टाकायचा नसेल तर पाव वाटी खवा इथे टाकू शकता इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की खवा किसूनच घ्यायचा आहे त्यामुळे खव्याच्या गाठी बनणार नाही आणि बर्फीमध्ये खवा छान मिक्स होईल खवा टाकून झाला की आपल्याला गॅसची फ्लेम लो करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर फक्त एक ते दीड मिनिट आपल्याला खवा यामध्ये मिक्स करत राहायचं आहे खवा टाकल्यामुळेच या बर्फीला मऊपणा येतो ही बर्फी चिवट राहत नाही इथे तुम्ही पाहू शकता यामध्ये खवा टाकल्यानंतर या बर्फीच्या मिश्रणाला किती छान रवाळ टेक्स्चर आलेला आहे आता एक ते दीड मिनिटानंतर आपला खवा यामध्ये छान मिक्स झालेला आहे आणि खवा भाजलाही गेला आहे तर आपण गॅस बंद करून घेतलेला आहे गॅस बंद करून घेतला तरीही आपण या मिश्रणाला असंच अधूनमधून हलवत राहणार आहोत तोपर्यंत आपण आपला पाक तयार करून घेऊ साखरेचा पाक बनवण्यासाठी इथे मी एक वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच वाटीने इथे आपण अडीच वाटी साखर घेतलेली आहे आणि साखर टाकून झाली की ही साखर आपण या पाण्यामध्ये विरघळून घेऊ इथे आपली साखर पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळली आहे आणि याला उकळीही आलेली आहे ही बर्फी बनवण्यासाठी आपल्याला छान गोळीबंद पाक तयार करून घ्यायचा आहे गोळीबंद पाक कसा चेक करायचा त्यासाठी मी इथे एक ट्रिक सांगणारच आहे पाक बनवते वेळी एखाद्या चमच्याच्या सह्याने आपल्याला असं कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे गोळीबंद पाक तयार झालेला आहे की नाही ते पाहण्यासाठी इथे मी एका प्लेटमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि या प्लेटमध्ये हे पाकाचे थेंब टाकून बघायचे आहेत आणि बोटाच्या सहाय्याने पाकाला जवळ आणायचा प्रयत्न करायचा आहे जर पाक जवळ आणते वेळी पाण्यात विरघळला नाही आणि त्याची छान गोळी झाली तर आपला पाक तयार आहे आणि जर समजा पाक जवळ आणते वेळी पाक पाण्यात विरघळला तर आपला पाक अजून कच्चा आहे तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली छान गोळी बनत आहे तर आपला पाक एकदम रेडी आहे इथे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला या कन्सिस्टन्सीचंच पाक पाहिजे इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की यापेक्षा कच्चा जर पाक आपण इथे घेतला तर आपली बर्फी तयार होत नाही ती मऊच राहते 
म्हणजे बर्फी सेटच होत नाही म्हणून इथे पाकाची कन्सिस्टन्सी एकदम बरोबर असणं खूप महत्वाचं आहे आता पाक तयार झालेला आहे तर आपण या मिश्रणामध्ये पाक ओतून घेऊ आणि पाक छान मिक्स करून घेऊ हा पाक आपण यामध्ये मिक्स केल्यानंतर आपल्याला वाटेल की हे मिश्रण पातळ झालेलं आहे पण तीन ते चार तासानंतर ही बर्फी सेट होते त्यामुळे जरी आत्ता हे पातळ दिसत असेल तरी नंतर बर्फी छान सेट होते आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊ यामधला गाठी पूर्णपणे फोडून घ्यायच्या आहेत म्हणजे बर्फी एकदम मऊ मऊ आणि एकसारखी होईल आता छान मिक्स करून झाल्यानंतर आपलं बर्फीचं मिश्रण एकसारखं झालेलं आहे तर आता एक ताट घेऊन आपण त्याला तूप लावून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये बर्फीचं मिश्रण ओतून घेणार आहोत बर्फी छान दिसावी म्हणून आता आपण यावर काही ड्रायफ्रुट्सचे काप टाकून घेणार आहोत इथे मी पिस्ता आणि बदामाचे काप टाकून घेत आहे आणि हे ड्रायफ्रुट्स टाकून झाल्यानंतर आपण जवळपास तीन ते चार तासासाठी ही बर्फी सेट होण्यासाठी ठेवून देणार आहोत तीन ते चार तासानंतर आपली बर्फी चांगली सेट झालेली आहे ती सेट झाली आहे की नाही ते पाहण्यासाठी मी इथे याला कट करून घेतलेलं आहे तर आता ज्या आकारामध्ये आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये बर्फी कट करून घ्यायची आहे मी इथे स्क्वेअर शेपमध्ये बर्फी कट करून घेणार आहे जर कट केल्या केला बर्फी निघत नसेल तर आपण ही बर्फी एक अर्धा मिनिट आपण गॅसवर ठेवून घेणार आहोत त्यामुळे बर्फी निघायला मदत होईल आता आपण ही बर्फी काढून घेऊ हे पहा किती इझिली बर्फी निघत आहे मस्तच झालेली आहे बर्फी एकदम रवाळ हे पहा एकदम जवळून याला किती छान चमक आलेली आहे तर आपण यामध्ये डालडा वापरल्यामुळे याला इतकी छान चमक येते आता मी तुम्हाला ही बर्फी तोडून दाखवते त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की बर्फी किती मस्त रवाळ झालेली आहे मस्तच बघा किती छान रवाळ झालेली आहे बर्फी आणि एकदम मऊ तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळेल इतकी मऊ झालेली आहे ही बेसनची बर्फी रूम टेम्परेचर वर हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवल्यानंतर एक महिनाभर व्यवस्थित टिकते हे पहा दोन दिवसानंतर या बर्फीचं टेक्स्चर एकदम रवाळ झालेलं आहे आणि मस्त वर चमक आलेली आहे ही पण तोडून दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की एक दोन दिवसानंतर किती रवाळ होते ही बर्फी तर अशी ही बेसनची बर्फी तुम्ही या दिवाळीमध्ये नक्की करून पहा रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा पूर्ण ब्रह्म चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा लवकरच भेटू अशाच एका छान छान रेसिपीसोबत धन्यवाद